Pode botar a bola muito pra frente, senão já tem um marcando. Tem aqui, tá assim, agora pega uma bola, aí já vem tomando já. Campinho do Bola Show em Jardim São Paulo. Espaço pequeno, onde pra jogar é preciso ter dribles curtos e passes precisos. É nessa quadra com piso de areia que funciona um dos núcleos da Escolinha Modelo. Pedro Vitor é um dos destaques. Está sempre fazendo gols. Todo treino, quase todo treino, eu faço gol. É, mas a intimidade com a bola é tanta que às vezes passa do limite. Reclamo. Eu gosto de limpar e chutar e eles querem que toque. Eu não gosto. Você quer a bola para você? Quero a bola para mim. Para enquadrar esses fominhas, nada como um ex-zagueiro. Paulo Roberto jogou no Náutico nos anos 90. É melhorar a qualidade de vida dessas crianças, né? Para que ele possa, através do esporte, eles terem a oportunidade de melhorar, tanto na sua qualidade de vida em questão, de, em questão física como em questão mental. E através disso aí também, a gente diferenciar aqueles atletas que realmente têm uma qualidade a mais e a gente dá uma oportunidade também para que ele possa lutar pelos seus sonhos. Ele pede mais para eu dar dois toques na bola, porque às vezes eu seguro muito antes de tocar. É... Eu pego na bola, de vez de pensar em tocar, eu penso em jogar para frente, chutar. Quando tem um menino mais alto assim, como é que você faz para marcar? Bom, o professor diz que quando eles são mais altos, a gente não pode desistir, tem que, por exemplo, eles têm mais corpo que a gente. A gente, por exemplo, é, faz a proteção, porque ele sempre ensina isso, tem que usar a proteção para poder ganhar. No time do velho xerife, só joga quem estuda. Qualquer atleta que ele treina com a gente, ele, ele entra na escola ao final do ano. Se ele for reprovado, ele é desligado de imediato. Ele tem que ser aprovado para permanecer no trabalho. Esse é o primeiro, essa é a nossa primeira proposta. E além da proposta social da escolinha, vez por outra, Paulo Roberto consegue revelar talentos. Um deles acaba de ter uma chance com outro professor rigoroso. Murici Ramalho lançou no profissional do São Paulo o jovem Evandro, de 18 anos, cria da escolinha modelo. Mais uma pedra preciosa que passa batida pelos clubes do Recife. Às vezes a, a falta de estrutura, a questão daqui do futebol de Pernambuco, deixa às vezes escapar grandes talentos que a gente tem, não só como Evandro, que passou pelo nosso trabalho, mas tem atletas também que já passaram em outros trabalhos, que eu conheço, pela gente que não conhece. O futebol de Pernambuco está deixando passar grandes atletas novos que estão tá saindo daqui para despontar fora do futebol pernambucano. Mirando o exemplo de Evandro, outros garotos sonham com sucesso no futebol. Tem algum ídolo assim no esporte? Eu gosto do Cristiano Ronaldo. Se for para escolher como zagueiro, eu preferia mesmo Thiago Silva. Ah, e algumas garotas também. Joga com os meninos porque tem pouca menina que joga ou porque você prefere mesmo? Porque eu gosto de jogar. Não, é, eu gosto de jogar, não me importa que eu jogo com menino. Eu gosto de jogar. Você tem vontade de, de se tornar uma jogadora também? Sim. Tomara que algum deles consiga mesmo. Afinal... De Jardim São Paulo, Fábio Mendes para o Anônimos Futebol Clube.